നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൂലവും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലവും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വന്നവർക്കറിയാം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും അതിന്റെ വേദനയും ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മൂത്രത്തിൽ കല്ലിന്റെ കാരണങ്ങളെയും ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ റെനു തോമസ് പോണ്ടു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ഡോക്ടർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേദന അറിയില്ല പക്ഷേ അസഹനീയമായ വേദന ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അത്രത്തോളം വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗം എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകാം മൂത്രത്തിലെ കല്ല് എല്ലാ കല്ലും ഒരുപോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ തരം കല്ലിനും ഓരോ കാരണങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോരുത്തരും ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയും കുറഞ്ഞു വരിക്കുന്നു നമ്മൾ പുറത്ത് പലതരം കല്ലുകൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മൂത്രത്തിലെ കല്ലും പല തരത്തിലുണ്ട് ഓരോ തരത്തിലെ കല്ലും കല്ലിനും ഓരോ കാരണമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകാം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകാം ചിലതരം അതെ അതെ ചിലതരം അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ കല്ലിന് പലതരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് അത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡ് കല്ലുകളുണ്ട് കാൽഷ്യം ഓക്സലൈറ്റ് കല്ലുകളുണ്ട് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കല്ലുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് കല്ല് അങ്ങനെ പലതരം കല്ലുകളുണ്ട് ചില മരുന്നുകൾ തന്നെ കഴിച്ചാൽ കൂടിയ അളവിൽ കഴിച്ചാൽ അത് തന്നെ കല്ലായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇതിൽ പലതരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഓരോരുത്തരുടെ ശരീര പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചാണോ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ അത് അത്തരത്തിലുള്ള കല്ലുകളാണോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അതെ അതെ ബ്ലഡിലെ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവലും യൂറിൻ ഉണ്ടാകാൻ യൂറിനിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ കൂടുതൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വൃക്കയിൽ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗൗട്ട് എന്ന അസുഖവും യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കാലിലെ ജോയിൻസിൽ നീര് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിൽ കൂടിയിരിക്കാൻ അതിന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ബ്ലഡിലെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ബ്ലഡിലെ ചില എൻസൈമിൻ്റെ കുറവുകൾ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയിരിക്കാം യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് ഭക്ഷണമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഈ യൂറിക് ആസിഡ് രക്തത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റാണ് അതായത് മീറ്റ് ഐറ്റംസ് പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് മീറ്റ് അതെ ഈ ഭക്ഷണത്തിലെ പ്യൂരീൻ എന്ന ഘടകം കൂടുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്നാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹലോ ഹലോ മാഡം ഞാൻ അശോകൻ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അശോക് നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ അശോക് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എനിക്കൊരു ആറുമാസം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോണിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ സ്കാനിങ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോ അതെടുത്ത് അപ്പൊ അന്ന് നോക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു സ്റ്റോണിന്റെ ഇതുണ്ട് കല്ല് മൊത്തത്തിൽ കല്ലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം പറഞ്ഞു പേര് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ചെറിയത് പൊടിയിച്ചിട്ട് പോവാൻ മരുന്നിൽ പൊടിയിച്ചിട്ട് പോവാന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നായ വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിർത്തി നിർത്തി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് ഇനി കല്ലുകളായിട്ട് ഇനി അത് വലിപ്പം ആകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം അതെ ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ലുകളുള്ള രോഗികൾക്ക് എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരാറില്ല ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ടി വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം കല്ലിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കല്ലിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തീവ്രത കല ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത എല്ലാം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അശോകനുള്ള കല്ലുകൾ ഈ മൂ കല്ലുകൾ കാരണം ഉള്ള രോഗലക്ഷണം മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള തടസ്സമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള തടസ്സം മാത്രമുള്ള കല്ലുകളും വേദനയുള്ള കല്ല് വേദന ഇല്ലാത്ത കല്ലുകളും ചെറിയ കല്ല
ഭയങ്കര ചുടിച്ചിലും പോസ്റ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത ആശുപത്രി കാണിച്ചപ്പോ അവര് പറയുന്നത് കശ്മീരുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അതെ ഈ മൂത്രത്തിലെ ചുടിച്ചിലും പുകച്ചിലും കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് കല്ലുകൾ അതും ഈ രോഗലക്ഷണം തീരുമാനിക്കുന്നത് കല്ലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ കല്ല് ഇരിക്കുന്നു എന്നോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചെറിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം മൂത്രത്തിൽ ചുടിച്ചിലും പുകച്ചിലും ഉണ്ടാകില്ല കിഡ്നിയിലെ കല്ലുകൾ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ഇളകി യൂറിൻ ട്യൂബിൽ കൂടി താഴേക്ക് വന്ന് മൂത്രസഞ്ചിക്ക് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചുടിച്ചിലും പുകച്ചിലും ഉണ്ടാകാം കൂടെ കൂടെ മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് തോന്നാം ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് കല്ല് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രം തീരുമാനിക്കാൻ ഉറപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല കല്ലാണെന്നുള്ളത് കല്ല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഏറ്റവും സാധാരണമായിട്ട് കല്ലിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ടെസ്റ്റാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കല്ലുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചികിത്സ തീരുമാനിക്കാൻ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോ ആ മോന് പിന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് ഒരു മാസം മുമ്പാണ് അറിഞ്ഞത് മോന്റെ പ്രായം കൂടെ പ്രായം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് ആ പറഞ്ഞോളൂ ട്വന്റി വൺ അപ്പോ മോന് മരുന്ന് ഇപ്പൊ കഴിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ ഒരു സ്റ്റോൺ കിഡ്നി നിന്ന് പിന്നെ ബ്ലാഡറിലേക്ക് വരുന്ന ട്യൂബിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നയൻ എം എം അതെ പറഞ്ഞോളൂ അതെ ആ പിന്നെ രണ്ട് സ്റ്റോൺ കിഡ്നിയിലുണ്ട് വേറെ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷെ ഇതിന് മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവന് വികസിക്കാന്നും പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഗുളിക വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരിയോട് ആ വേദന ഉള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇച്ചിരിയോട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിന്ന് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് താഴത്താ ഇച്ചിരിയോട് വേദന എടുക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ പക്ഷെ പോയിട്ടില്ല അത് ഇനിയിപ്പം ഇങ്ങനെ കഴിക്കണോ എന്നറിയാനായിരുന്നു രോഗലക്ഷണവും കല്ലിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് യൂറിൻ ട്യൂബിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ ചിലപ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് താഴേക്ക് വരും തോറും ആ വേദനയും ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് വരാം വയറിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ചിലപ്പോൾ വൃഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ആ ആ പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അതായത് വൃഷ്ണത്തിൽ പ്രശ്നമില്ലെങ്കിലും വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വൃഷ്ണത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ള കല്ല് എല്ലാവർക്കും പോകണമെന്നില്ല കല്ലിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് കല്ല് പുറത്തു പോകുമോ പുറത്തു പോകില്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ വരെ ഉള്ള ഉള്ള കല്ലുകൾ പുറത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു അമ്പത് ശതമാനമാണ് ആ കല്ലിൻ്റെ സാധ്യ സൈസ് അത് വലിപ്പം കൂടും തോറും പുറത്ത് മരുന്നിൽ കൂടെ പുറത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വലിയ കല്ലുകൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയ കല്ലുകൾ അനായാസം പുറത്ത് പോകുന്നവരും ഉണ്ട് ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ കല്ലുകൾ തടഞ്ഞിരുന്ന് ഒട്ടും പോകാതിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കി കുറച്ച് ദിവസം നോക്കി മരുന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയ ശേഷമേ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആർക്ക് കല്ല് പോകും എന്നുള്ളത് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ തുടരെ തുടരെ വേദന വരികയോ കല്ലിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ പനിയോ ഇൻഫെക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് മാത്രം ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കല്ല് പൊടിച്ച് മാറ്റേണ്ടതാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ കല്ലിനെ പല ലൊക്കേഷനിലുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഡോക്ടർ അതെ മൂത്രത്തിലെ കല്ലുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വിശാലമായ ഒരു ടേമാണ് ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം മൂത്രാശയ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കിഡ്നി വൃക്കയിലാണ് സാധാ ഏറ്റവും സാധാരണമായിട്ട് കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതെ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കിഡ്നിയെ യൂറിനറി ബ്ലാഡറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യൂറിറ്റർ എന്ന ട്യൂബ് യൂറിറ്ററിലേക്ക് കല്ലുകൾ ഇറങ്ങി വരാം യൂറിറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ട് കല്ല് രൂപാന്തരപ്പെടുകയില്ല കിഡ്നിയിലെ കല്ലുകളാണ് താഴെ യൂറിറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് താഴേക്ക് വന്ന് മൂത്രാശയത്തിൽ അതായത് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലും കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന കല്ല് ബ്ലാഡറിൽ വീണ് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ചിലപ്പോൾ വലിയ കല്ലായി വളരാം അല്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരോ ഈ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അതായത് മൂത്രാശയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും രോഗമുള്ളവർക്കോ മൂത്രാശയത്തിൽ തന്നെ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കല്ലിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഡോക്ടർ ഇപ്പോ കിഡ്നിയിലെ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാം അല്ലാതെ ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകാം പലയിടത്തും ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കുമോ സിംറ്റംസ് അതായത് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കിഡ്നിയിലെ കല്ലുകളുടെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം വേദനയാണ് വയറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പുറകുവശത്തായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ യൂറിനിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകാം യൂറിൻ ചിലപ്പോൾ ഈ കല്ലുകാരന് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് കാരണം യൂറിൻ കല്ലുകാരനുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ പനി ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ പലതരം രോഗലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ശരീര ചില ശരീര പ്രകൃതിയുള്ളവരിൽ കല്ല് രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊന്ന് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാകാം അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലും കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒന്ന് ഒന്നാം ഒരു ഉദാഹരണം യൂറിക് ആസിഡ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയും ആ രീതിക്കും കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാം ഈ കല്ലുകളുടെ ഘടനയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് മാത്രമല്ല വേറെ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന കല്ലുകളാണ് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് കല്ലുകൾ ഇപ്പൊ വേറെ പൊതുജനത്തിനുള്ള ഒരു ധാരണ കാൽഷ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും അത് അതും പല രീതിയിലുണ്ട് കാൽഷ്യം ബ്ലഡിൽ കൂടുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഹൈപ്പർ പാര തൈറോയിഡിസം നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കാൽഷ്യം കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ എല്ലാത്തരം കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് കല്ലും കാൽഷ്യം ആയിരിക്കില്ല വില്ലൻ കൂടുതലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സലേറ്റ് എന്ന ഘടകമാണ് ഇപ്പൊ കാൽഷ്യം ഓക്സിഡ് കല്ലുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണത്തിൽ ശരിക്കും കാൽഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ കാൽഷ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചാൽ കല്ലുകൾ കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതേസമയം കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഇതാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലെ കാൽഷ്യം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ ആമാശയത്തിലും കുടലിലും ഒക്കെ എത്തിയാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഓക്സലേറ്റ് കാൽഷ്യമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കാൽഷ്യം കുറഞ്ഞാൽ ഓക്സലേറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ആവും ഓക്സലേറ്റ് കിഡ്നിയിൽ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കും അതേസമയം നമ്മൾ കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൽഷ്യം അബ്സോർബ്ഡ് ആകും അത് കിഡ്നിയിൽ കല്ലുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം കല്ലുകൾ ഉള്ളവർ പോലും കാൽഷ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പക്ഷേ കാൽഷ്യം ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ഡോക്ടർ ഈ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് സാധ്യത കൂടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെയുണ്ടോ ശരിക്കും അത് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കല്ലുള്ള ആൾക്കാർ പൊതുവേ വർജിക്കേണ്ട ഒറ്റ ഭക്ഷണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള കല്ല് ഏത് കല്ലാണെന്നനുസരിച്ചായിരിക്കും ഏത് ഭക്ഷണമാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോണുള്ള ആൾക്കാരെ വർജിക്കേണ്ടത് ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെഡ് മീറ്റ് യൂറിൻ ഘടകം അതാണ് അത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റിലാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസിൽ അത് അവർ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവർ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് എന്ന അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് മഷ്റൂം അതും കൂടെ വരും അതുപോലെ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് കല്ലുകൾ ഉള്ളവർ അവർ ഓക്സലേറ്റ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അതാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഓക്സലേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സലേറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം ഇലക്കറികളാണ് അത് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ചീര മുരിങ്ങയില ക്യാബേജ് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് കൂടാതെ ഓക്സലേറ്റ് കൂടു കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നട്ട്സിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് കാഷ്യൂ നട്ട് കപ്പലണ്ടി കശുവണ്ടി അതിലൊക്കെ ഓക്സലേറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് ചോക്ലേറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അവർ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രേപ്സ് ഗ്രേപ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഓക്സലേറ്റ് ഉണ്ട് നെല്ലിക്ക ഈ ചിക്കു സപ്പോർട്ട് ആകുന്ന ഫ്രൂട്ട് അതൊക്കെ അവർ ഒഴിവാക്കണം ആഹാരത്തിൽ ഉപ്പും അവർ കുറയ്ക്കണം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം ഈ എയറൈറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് സോഡ പെപ്സി കോക്ക് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഓക്സലേറ്റ് കല്ലുകൾ ഉള്ളവർക്ക് ഡോക്ടർ ഈ പലതരം കല്ലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഏറ്റവും വില്ലൻ ആരാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കല്ലുകളാണോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കല്ലിനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് കണ്ടെത്തുന്നു ട്രീറ്റ
പ്യൂറിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഡയറ്റ് ഒഴിവാക്കണം ഓക്സലേറ്റ് കല്ലുള്ളവർക്ക് ഓക്സലേറ്റ് കൂടുതലടങ്ങി ഇതുപോലെ ഇലക്കറികളും അങ്ങനത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ കല്ലിനും ഓരോ രീതിയുണ്ട് ഹലോ ശരി കോൾ കെട്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ എല്ലാ കല്ലുകൾക്കും പൊടിച്ചു മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ തന്നെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചോ വെള്ളം കുടിച്ചോക്കെ മാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണോ അതോ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണോ രണ്ടെല്ലാം അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് കിഡ്നി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി യൂറിട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കല്ലുണ്ട് കിഡ്നിയിലെ കല്ലുകൾ ചെറിയ കല്ലുകളാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ചില പ്രത്യേക പ്രൊഫഷണൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൈലറ്റുമാർ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ കല്ലുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയിലുള്ള വലിയ കല്ലുകൾ അത് മിക്കവാറും മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാറില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് കല്ല് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കല്ലുകളും പൊടിക്കുകയല്ല വേറെ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും കിഡ്നിക്കുള്ള കീഹോൾ ഓപ്പറേഷനുണ്ട് കിഡ്നി പൊടിക്കുന്ന പ്രത്യേക രീതികളുണ്ട് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ ട്യൂബ് കടത്തി കല്ല് പൊടിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് പിന്നെ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് കല്ല് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി യൂർ യൂറിറ്റ് വന്ന യൂറിൻ ട്യൂബിൽ തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും അതും പല രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ഈ ഉള്ളിൽ കൂടെ ട്യൂബ് കടത്തി കല്ല് കണ്ട് ലേസർ വെച്ച് പൊടിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ വേറെ രീതിയിലും പൊടിക്കാൻ സാധിക്കും അതെ അതെ അതൊരു എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറി എന്ന് പറയാം കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കീഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പുറത്ത് മുറിവൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി മൂത്രനാളിൽ കൂടി ഉപകരണം കടത്തി കല്ല് കണ്ട് അത് പൊടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയിലെ എല്ലാ സ്റ്റോണിനും പല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലുള്ള ചില ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് താഴെ മൂത്രനാളിൽ കൂടെ തന്നെ കടത്തി അതും വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ തന്നെ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ കടത്തി ലേസർ വലിയ കല്ല് കിഡ്നിയുടെ കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ അതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പേരാണ് പി സി എൻ എൽ പെർക്യൂട്ടേനിയസ് നെഫ്രോലിത്തോ ട്രിപ്സി അതേ ശരീരത്തിന് പുറകിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു മുറിവുണ്ടാകും അതിൽ കൂടി ഉപകരണം നേരിട്ട് കിഡ്നിക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തി കല്ല് കണ്ട് അത് പൊടിച്ച് അതിൽ കൂടെ തന്നെ പുറത്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കീഹോളോ കിഡ്നിയുടെ കല്ലിന് വേണ്ടിയുള്ള കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ കിഡ്നിയിലെ ചില ലൊക്കേഷനുള്ള സ്റ്റോൺ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴിയും പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് വേറൊരു കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് മൂത്രനാളിൽ കൂടെ ഉപകരണം കടത്തി ലേസർ വെച്ച് കല്ല് പൊടിക്കുന്നതിന് ആർ ഐ ആർ എസ് എന്ന് പറയും റിട്രോഗ്രേഡ് ഇൻട്രാ റീനൽ ചിലവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും എല്ലാ ചികിത്സാ രീതിക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതിയല്ല ഇനിയും വ്യത്യാസമുള്ള വേറൊരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ തന്നെ ഷോക്ക് വേവ്സ് വെച്ച് ഈ കല്ല് പൊടിക്കുന്ന രീതി എക്സ്ട്രാ കോർപ്പറിയൽ ഷോക്ക് വേവ് ലിത്തോ ട്രിപ്സ് എന്ന രീതി അപ്പൊ ഈ എല്ലാ രീതികളും വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇ എസ് ഡബ്ല്യൂലായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു കല്ലിന് വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സാ രീതി പല പല ആശുപത്രികളും ഒരു പതിനയ്യായിരം തൊട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം വരെ ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി ലേസർ വെച്ചൊക്കെ പൊടിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെയൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് കൂടാറുണ്ട് അതുപോലെ കീഹോൾ ഓപ്പറേഷനും ഈ ചെലവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് പൊതുവെ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് മൂത്രത്തിൽ കല്ലിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണോ പുരുഷന്മാർക്ക് മൂത്രാശയ രോഗങ്ങളെല്ലാമല്ല ഈ മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് കുറവായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം എല്ലാ മിക്ക ഇൻഫെക്ഷനും പുറത്തു നിന്ന് മൂത്രനാളി കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് മൂത്രനാളി നീളം കൂടിയതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത സ്ത്രീകളെക്കാളും വളരെ കുറവാണ് സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അതെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് സമയത്താണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ള കല്ലുകൾ ചികിത്സിക്കുക നമ്മൾ കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും കാരണം ഈ പ്ര ഈ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും രണ്ടു പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണമെന്നുള്ളതുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാ കല്ലുകൾക്കും ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നല്ല നമുക്ക് കുറേ കൂടെ കൂടുതൽ മോണിറ്ററിംഗ് വേണ്ടി വരും കഴിയ
ഇന്ന കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഡോക്ടർ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്ല് രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു അതെന്തൊക്കെയാണ് മൂത്രാശയത്തിലെ കല്ലുകൾ അതായത് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു ഒരു പ്രധാന കാരണം മൂത്രാശയ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നട്ടലിന് പരുക്ക് പറ്റിയ രോഗിക്ക് ആ മൂത്രാശയം ശരിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കല്ല ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് ഒരു ദീർഘകാലമായിട്ട് ട്യൂബ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന രോഗികൾ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ മൂത്രാശയത്തിൽ മാത്രമല്ല കിഡ്നി താഴേക്കുള്ള ആ യൂറിൻ ട്യൂബിലും എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സമോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജന്മനായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ ഈ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ സാധ്യതകളൊക്കെ കൂടുതലാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കുറവായിരിക്കും ടോയ്ലറ്റിലെ ഒരു വൃത്തിയില്ലായ്മയൊക്കെ കാണിച്ച് അവർ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നതും വളരെ കുറവായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശീലമാണ് പൊതുവെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടുവരുന്നത് അത് കല്ല് രൂപപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ ദീർഘനേരം യൂറിൻ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്വഭാവം അതായത് മൂത്രം പുറത്തു പോയാലൊക്കെ പല കാര്യം കൊണ്ടും മൂത്രം ശരിയായ സമയത്തിന് ഒഴിക്കാൻ പറ്റാതെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേരം പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനും കല്ലുണ്ടാകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ പുരുഷന്മാരോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും പുരുഷന്മാർക്ക് തന്നെയാണ് കല്ലിന് കല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഡോക്ടർ പൊതുവെയായി നമുക്ക് ഒരു പ്രിവെൻഷൻ തന്നെയാണല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് വന്ന് അത് പൊടിച്ചു കളഞ്ഞ് വീണ്ടും രൂപപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കല്ല് വരാതെ നോക്കുന്നതിനെയാണ് നല്ലത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരു സാധാരണ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആളായാലും ഇതുവരെ വരാത്ത ഒരാളായാലും അതെ കല്ലിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ കല്ലുണ്ടായ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക കല്ലിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണം കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അളവ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു ഒരു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ പെർ കിലോഗ്രാം പെർ ഡേ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ശരിയായ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഒരു ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ കണക്ക് ഇപ്പോൾ കല്ലുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടിയെങ്കിലും വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഗൾഫിൽ പോകുന്നവർ അവരും കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കും തീർച്ചയായും എ സിയിലിരിക്കുന്നത് ദാഹം കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എ സിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് ഈ ഔട്ട്ഡോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷന് സാധ്യത കൂടുതൽ ഈ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരും കല്ലുകളുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ ഈ കല്ലുകൾ ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാ അതെ അതെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഗൾഫ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അവർക്ക് കാരണം പുറത്ത് അവിടെ ഈ ചൂട് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേഷനും കല്ലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ ബി പി ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും കല്ല് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടോ ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ബി പി അല്ല ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് കല്ലുണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആണ് ഓക്കെ ശരി ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കല്ല് വരാതിരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അത്യാവശ്യം നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അഥവാ കല്ല് രൂപപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇടപെടുന്നത് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്